mambo vipi mtazamaji wa Tanzania Digital Minute wa Ajida Abdogwa kazi yetu kubwa zile stories zote ambazo zina make headline ndani na nje ya Tanzania tunakusogezea karibu alafu unakuwa haupitwi na kitu chochote tukaona sio mbaya kamera ama jicho la kamera la Tanzania Digital ikimnasa Daisha Boeti tuweze kupiga naye story kuhusiana na Aa, kama unajua sasa hivi Tanzania ni miongoni mwa nchi ambayo imekumbwa na janga la kidunia la ugonjwa wa corona na yeye ni mmoja kati watu ambaye wanafanya biashara na sehemu yake ni sehemu ambayo inawakutanisha watu kwa tunataka tufahamu zaidi kuhusiana na biashara yake kwa ujumla kwa sasa na ukizingatia Tanzania ni miongoni mwa mwa nchi ambayo ugonjwa wa corona upo yeye kama yeye ugonjwa umemwathiri vipi na a, katika biashara yake na nini ambacho anaisi serikali ama watanzania wakifanya basi tutakuwa ni watu ambao tuko protected na, na tutaweza ku, a, kuepukana na maambukizi ya kwa kasi zaidi daisha habari za size safi mambo kwema kwema naona biashara inaenda hivyo eh hey, alhamdulillah <laughs> uh, na daisha sasa hivi mwezi huu na miezi iliyopita kidogo tumeona Tanzania imeingia katika uh, listi ya, ya nchi ambayo uh, ugonjwa wa corona unaenea kwa kasi. Wewe kama wewe na wewe ni mfanyabiashara pia. Hivi huu ugonjwa kwa kwewe umekuathiri kitu chochote? Ah. Uh, si sana. Umeniathiri lakini si sana. Mm. Uh, kwa kwewe umekuathiri kivipi? Actually watu ambao nilishazoea kuwahudumia kidogo idadi inapungua but uh, ndio maana kakwambia imeniathiri lakini si sana. Yeah. Idadi inapungua lakini sio ile ya kupungua ikasema kwamba ah inanitisha mpaka ni funge biashara. No. Uh, kingine sana sana ni upatikanaji wa bidhaa umekuwa wa juu. Bidhaa kidogo zimepanda. Kwa hiyo ni hivyo na tunatarajia mwezi huu kama 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 ishawe Mungu akijalia tarehe 16 na kuendelea tunaweza tukaingia katika mfungo wa Ramadhani yes. na biashara unasema hivyo bidhaa zina zinapanda bei uh, kwa kwa umejiandaaje ama neno kwa wafanyabiashara wenzako kuhusiana na mfungo na kuja na tupo katika janga hili na bidhaa zimesha tumeona mapema zimeanza kupanda bei we una neno gani for me huwa najiandaa siku zote siwezi kusema Ramadhani ama kawaida yani mimi huwa niko full hata nikiambiwa sasa funga nina nina vitu vyangu vya kutosha Tukiongelea Ramadhani <coughs> mimi naiona kawaida tu ya yeah, sina maandalizi ya kusema kwamba nimejiandaa hiki ama hiki no <coughs> naisubiria ya yeah. ni biashara ama ni familia imeamua kukuweka bize sana mpaka Daesha tusimuone akiwa yeye kama yeye katika swala la movie ama Ah, uh, nime decide kuishi maisha ambayo sio ambayo watu waliazoea. Nime decide kuwa busy sana kuliko ni kuonekana ovyo pasipo na sababu au kitu ambacho hakiwezi kuniingizia kipato, siwezi kukipa kipaumbele. Let's say mi leo hii nitoke tu nikafanye photo shoot, mradi ni post Insta. Mtu anione kwamba Aisha yupo. Then ukisha niona naingiza nini? Ni bora nikae niwaze pishili ninapikwaje leo niliweke kwenye list nipate wanafunzi na wafundishe muda mwingi na upoteza kwenye kazi. Familia kidogo sasa hivi na aweni kwa sababu mume wangu amehamishwa. Ni mtu ambaye alikuwa ananifanya <coughs> niwe bize kwa sababu nawaza sasa hizi anatoka kazini. Huko anataka nifundishe darasa nimpikie mume wangu, nifanye hivi hivyo. Lakini kidogo kwenye kuhusu familia kidogo na hema sasa hivi. Mhm. Lakini ubize mwingi sana ni kazi kwa sababu as, as you can see mimi na saluni na ingiza sauti Azam ni balozi wa Azam TV na restaurant na darasa la mapishi kwa vyote vinanihitaji mimi mtu mmoja vitu vitano vinanihitaji mimi mtu mmoja inafikia kipindi mtu anakuja hapa na kwambia nilikutumia message naambia angalia mimi simu yangu na message 1900 sijasoma za WhatsApp message za kaida ziko saba na sijasoma kwa sasa naweka namba yangu ya simu ili mtu anipigie yani mtu akija anakwambia yani unadharau sina na kuwa biza kiasi kwamba ule muda wa kusema napumzika sasa na usingizi unanipitia mfumo wangu wa maisha ambao nimeubadilisha kiukweli nakwambia na enjoy na mpaka najiuliza kwa nini nimechelewa kuishi hivi muda wote labda labda katika huo ufumo wako ambao sasa hivi umeanzisha unasema una enjoy labda ushawahi kupata na 
uh, mtu yote kuku claim kwamba Asia siku hizi unajidai alikuwa rafiki yako labda na nini wewe ulimwambia nini Yes lawama nazipata watu wanakuambia hauko kama zamani Ushasema zamani people change muda unaenda siwezi kuwa the same Asia they used to know before unanielewa eh kwa lazima nibadilike uwezi kuishi mtu yule yule yani mtu amekuzoea kwamba ai sasa hizi saa moja najua Aisha nitamkuta same flani tu anakunywa au najua tu nitamkuta same flani yani laoma nazipata nyingi sana nimepoteza watu wengi nimepoteza marafiki but haya ni maisha yangu nikifa siziko hata na mtoto wangu nazikwa peke yangu kwa hiyo acha niandalie watoto wangu maisha yeah miezi miwili nyuma Daesha ulikuwa ni mtu ambaye uh, ulizungumzwa sana yeah. ulizungumzwa sana katika mitandao katika nini katika media. nini eh, media tofauti tofauti yeah. kuhusiana na ile issue ya Niva ikaja ya Mlela mambo mengi yakatokea tokea labda kwa wakati ule ni kitu gani ambacho hatujazoea Daesha kumuona akiongea ni kitu gani ambacho kilikusukuma mbao kakaamua sasa nataka niweke ni, ni nini ah mimi sipendi mtu anelazimisha uongo uonekane ukweli wakati ukweli anaojua alafu sipendi mtu ambaye anapenda kuwa fame kupitia mgongo wa mtu fulani. Mimi nimeanza sanaa 2004. Nimekuja kujulikana 2011. Ndio uone mimi nilihaso vipi. Then from nowhere tu mtu anakuja anaanda stories zake za kijinga jinga yani mradi tu aongelee kupitia wewe. Nikasema unajua yule dada aliongea. Unaelewa? Na katika kuongea kwake alihama kwa Aniva akaingia kwangu sijume nelewa vizuri eh watoto wangu wanakuwa hivi vitu vinaishi milele umenielewa watoto wangu wakija wakiwa wakubwa wakaja wakaona ah kumbe mama yetu alitapeli lakini wakishaona hilo wakaja wakasikiliza ya kwangu wataona wata watamua wata, wata decide mkweli ni nani umenielewa vizuri sitaki kuongelea sana kwa sababu alishapita baada ya kuongea ulishawahi kupata naye time ya kuona naye au Niva mkakaa mka, mka, mka yaongea. Ah Niva mimi sina tatizo naye. Mwenye tatizo alikuwa ni yule dada na mimi siwezi kumtafuta kwa sababu muogope mtu ambaye alijaribu kufanya wewe uonekane mbaya. Mwenyelewa vizuri? Ya. Ndio maana mimi nilimuuliza swali moja. Ulienda polisi. Ukaojiwa na mapolisi wa Mwenyamara na mapolisi wa Ustabei. Kwa nini alikamatwa Niva na wakati unasema mimi ndo nimekuta peli kwa nini mimi niliachwa? Kwa hiyo yani vitu vilishapita mpenzi wangu ila siwezi kumtafuta wala kwenye maisha yangu yani sitegemei kama nitakuja kuonana au nitakuja kuongea na yule dada tena. Wa Tanzania wamekumisi. Daesha Bueti kuona anafanya movie. Lini watarajii? Wa Tanzania wamenimisi hata wajanimisi. Sio nani ana kwenye mapishi? No. <laughs> Hiyo <laughs> watu wamezoea kumuona yes. Kia kwenye tamthilia. Kusikia na kuona kazi ambayo ya Aisha, Daesha tunataka Daesha tunataka. Comment kama wewe ukuta nayo mimi kwa mimi na kuishi mtani wangu. Hivi Daesha ndo basi tena ameshaacha kwetu wait. <laughs> Sijaacha sema kazi ni nyingi alafu hawanipi kazi. Kwa sasa kama sipewi kazi mimi nitaenda niwaambie jamani kina JB na umbeni kazi. Niwahi kufikiria kufanya wewe kama wewe? Hapana siwezi. Siwezi, ni stress kubwa sana. Watu wanachukulia tu simple movie ishatoka. Jamani, siwezi. Mimi siwezi kufanya kazi ya, pe, ya kwangu. Labda baadaye sana not now. Watu wanahitaji changes na nyinyi ambao mmekaa kwa muda mrefu kwenye industry ni watu wa kufanya changes. Sasa unaposema Daesha uwezi ni nani atakuja kufanya? Mimi kiukweli siwezi kwa sasa hivi kwa sababu kwanza nashindwa kujigawa. Najigawa vipi? Hivi unajua kusimamia kitu, kitu kitoke kitu. Hey. Acha. Wewe unafikia hapa jikoni mimi ningekuwa napika vibaya kungejaa hivi. Oh, <laughs> Wakati ya issue ya Mlela ilipotoka, mimi nilivyoiangalia nikasema labda kwa sababu Daesha ni dada ameamua sasa kumkanya mdogo wake. Lakini bado vitu vingi sana vimeendelea kwa wewe sasa kama ni dada wa Bongo Movie, dada wa Bongo Flavor ambao unawafahamu na uko nao karibu. Unapoona vijana wa sasa wanatangaza nia kufanya kitu fulani hususan katika mapenzi alafu wanakuja ile nia inakuwa tofauti wewe kama wewe ukipata nafasi ya kuongea nao utawaambia nini kwanza mimi nilishaeka clear kuhusu issue ya ibitoke na mlela walikuja walikaa kochi hili mpango wote tukaupanga wenyewe kwa mpaka ile tuna posti mlela mimi na posti na kutukana na posti dada yake yani si kwamba ile ilikuwa ni bifu ya ukweli kila siku nilikuwa nishaiongelea hiyo kitu 
kwamba ile ilikuwa ni kiki yetu sisi kuibusti tamthilia yetu ya kauli inachomaanisha mimi kama ndo ndio maana nikakwambia hivi na clear kwanza ile ya mlela um ki ukweli nikwambie tu ukweli mimi si mshauri wa kuwashauri kina nani nikuulize tu ukweli watu walivovigego unamshauri nani wanashaurika hawa hao hao baada hao mambo havai mask na havai hebu niambie wewe unamshauri mtu wewe ushauri ni mbe mtoto wangu nilemza hata nisikia sio hawa hapana kila mtu apambane na hali yake na kila mtu atakufa na msalaba wake unahisi labda wakati wewe unazungumza sana kuhusiana na mdogo wako alikiba ukuweza kumshauri kama unasema watu wenyewe kushauri kumbe uko ndio uko unataka kwenda hapana bila nimejaribu kukuuliza nikwambia ukweli mimi naongea nao wote wawili naongea na Amina naongea na Ali kila mtu anakuambia lake lakini at the end of the day wale wawili walipokutana sisi hatukuwepo alafu mbali na hivyo wale watu walivyoana tulikuwa sisi hatuishi na waliishi wao wenyewe wawili kwa hiyo huyu anajua muhimu wa huyu na huyu anajua muhimu wa huyu huyu anajua mapungufu ya huyu huyu anajua sisi wengine tubaki kuwa watazamaji wifi yako alikwambia shidani hawezi siwezi ah yani Amina nionge naye afu nionge kwenye media are you serious yani tuongee tu kweli are you serious ali ndo matatizo matatizo wala sijui mimi hata ukifanya hivyo inaweza ikasaidia kidogo wesi si subu tu ndo maana kuwa lakini ameishi maana kuwa dada lakini ameishi ah sijui amna atue kitu wazi sijui Nye subirini tu mtaona. Mtaona wapi? Dada ndo sema yameisha. Sivunie udada. Umeona hii nyumba ina milango na ina madirisha. Unajua maana yake kwamba inaofanyika humo ndani yabakie ukiamua kuyatoa nje umetaka mwenyewe. Kwa hiyo acha haya yawe ya ndani. Yakiamua kutoka basi yatoke tu pale inapobidi. Lakini kwa wewe kusema ameisha au hayaisha? Hivi azamu unapokea wanakupa mpunga mrefu sana. 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 Zaidi ya sana. Zaidi ya nalipwa sana kwa sababu ngoja nikwambie. Nalipwa ze balozi afu nalipwa ze voice over artist. Kwa azam nakula sana hela yao. Eh, ayakuhusu tena. Darasa lako la mapishi kuna star yote ambao ameshawahi kupitia kwako. Ni siri. Wengi sana nakwambia. Siwezi kuambia. Wengi sana sana. Kwani unafikiri tutasema kwamba alikuwa juu kupika? Mimi mbona nani alipost akasema happy birthday mwalimu wangu wa mapishi huyo ya. Huyo ya mwanafunzi wangu mkubwa sana. Basi tuambie mungu. Siwezi. Huyo huyo mmoja. Huyo ni mwanafunzi wangu. Na mwenye ananiita mwalimu. Nashukuru hilo. Yaani anaheshimu hilo. Siri ya mafanikio yako wewe kwenye huo kubobezi wa wapishi ni upi? Ah, marem mama. Marem mama wangu alikuwa anapika sana na kumbukumbu zangu nilikuwa nikitoka shule mimi sijai kuta chakula. Anakuambia unga ule pale, mboga zae pale pika. Nilifikia kipindi mpaka nilimuuliza uliniizaa wewe? Akaambia nilikuokota. <laughs> Niliona kama nateswa lakini sasa hivi ndo naona umuhimu wake. Yes, kwa hiyo mare mama amechangia lakini mbali na hivyo nahisi ni talent Mungu anakupa. Unajua kuna mwingine sorry, anapewa sauti ya kuimba. Mwingine anapewa kipaji cha kuchora. Lakini mi Mungu nahisi aliamua tu kunibariki haya, nenda kawapikia nikawe mpishi bora na sio bora mpishi <laughs> una 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 unahitaji una labda wanao kuwakuza katika mikisingi ambayo mama alikukuza um yes yes natamani na ninajitahidi sana sana mimi nakwambia ukweli mwanamke kupika mengine mnafundishana mkiwa ndani eh ngoja nikwambie kama uji kupika chapati na mume anazitaka chapati una unampikiaje lakini mkiwa ndani anaweza kukuambia mimi sipendi hapa dressing table hivyo kai yake hivi. Ushanielewa eh? Ehe. Kwa hiyo hayo ndani yanafundishika ila kupika ni everything. Na mimi mume wangu ukimwambia kicha kwanza unachompendea Aisha. Natukwambia ananikea kwenye kula. Yaani maskini yuko Arusha lakini muda wote. Na mimi sichakula chako mke wangu. Na mimi hivyo. Kwa hiyo mwanamke kupika.
katika kuanza kitu chochote unapoanza biashara unapoanza harakati lazima kuna vikwazo vingi utakuwa unavipitia wakati unaanza kunafikiria wazo la kusema nataka nifanye uh, nianzishe ndani yangu mimi ya, ku, ya, ku, ya kupika chakula niwe nawalisha watu kikwazo gani ambacho kilifika hatua ulifikiria ukaisi kukata tamaa kwamba ah hii swali litanikwamisha ah uh, kodi kodi za hizi mapato sijui something like that yeah ziko nyingi mno afu mtu ndo unaanza mara leo umegongewa kaja huyu mara unaambua iki mara iki ah. ikafikia kipindi ngasema ah, sijui niachane na hizi habari afu mbona mimi tu yani sina raha umeelewa eh ujue mwanzo mimi nili unajua mimi ngoja ngwambie ukweli jiko langu ni hili tudogo sana umeelewa lakini nafanya kazi kubwa kupitia ile ile jiko dogo kwa mimi nilijichukua ah sasa kajiko kenyewe haka afu mimi ofisi nimeipanga nyumbani tu yani mimi makodi yote haya karibia kwa mwaka sijui nalipa shilingi fulani ngasaba bwana inanikatisha tamaa mimi naacha baadaye ngakaa nikafikiria kusema let me do it mwanzo mgumu lakini baadaye naona msereleko changamoto ninazokutana nazo ni za kawaida Unajua kufanya kazi na watu tofauti ni kitu kigumu sana. Sema wamenikuta mimi ni mkorofi mkali lakini sina kinyongo. Kwa hiyo mimi unapokosea hapo hapo nakupasha. Ucheke ununu lakini nishaku nishakupa lako. Then yanaisha. Ah changamoto nyingine ni kwa wateja. Unajua mteja anaweza kukwambia mimi niko tabata nataka biriani ngapi sijui 5 4 nini nini. Na. Boda boda anafika relini mteja apokee simu. Kwa chakula kinarudi ule boda boda inabidi nimlipe mwenyewe. Kwa ni hivyo changamoto zipo zipo. Yeah. Mshale kuchukia kuwa maarufu. Oh yes. <laughs> yes. Kivipi? Yaani huko free. Hauko free. I suppose unajua the thing is kwamba watu wanataka muda wote uishi as a shabueti. Sio niishi kama Aisha muda wote uishi kama hesabu yetu siwezi haki na kwa pia na, kuna muda na juta haki na na juta kwa nini hata ninajulikana lakini kuna muda na enjoy kuna vitu vikifanyika na sema ah nisinge kwa maarufu hapa nisinge pona hapa unaelewa eh labda wa kumalizia tu neno neno kwa wale ambao wana misi hesabu yetu kumuona kwenye movie wale ambao wana support hesabu yetu kwa kila alivyo neno lako Um, kiukweli kwanza naweza nikasema nawashukuru nawashukuru wote ambao wanani support kwenye kila kitu ambacho nafanya na nawashukuru kwa kwa upendo wao but nataka niwaambie tu kwamba hawatoacha kunisikia au kuniona wasiponiona kwenye TV watanisikia kwenye kwenye TV hiyo hiyo wataniona jikoni kwangu wataniona huko hivi kuna mambo mazuri yanakuja stay kuyaeka wazi bye guys but guys guys jamani corona inatisha oi eh mijuzi usiku nimeumwa kichwa haki nimetapatapa humo ndani nasema sasa ngoja kesho niamke nione dalili nyingine <laughs> Ngaja kugundua nafanya kazi sana na choka. Kwa mwili unachoka. Mimi naiogopa sana corona. Haki na kuapia naiogopa. Ipo yes, ipo, ipo. Haina ubishi, ipo. Sema ndo hivyo. Tanzania mkoa kesha sema tufanye kazi, tutafanyaje sasa? Mm. Kwa sababu ah, eno, anyway, mistake kuongea. Sijakuta polisi bure. Nishaye kukutana na comment ya kuambia omba Aisha Bweti, una sura ya kitoto toto. <laughs> Kwa nini nayo? Unaona. Eh maliza wateja wangu atakuongea huko. Ah. Ah, Daisha umemmsikia ni mtu ambaye anajisifia kwamba anaweza kupika. Lakini kaona sio mbaya kuna wa, wa, wateja hapa ambao nawampata umemkuja kupata huduma ya chakula. Tu, tu, tupige nao story kidogo ili tufahamu mambo vipi bro. Poa poa. Wema. Wema kabisa. Kwa nani? Kwa jina naitwa Dennis Masawe. Mzee, umekula nini hapa? Ah, sasa nimekula kibufe fulani hivi chenye kuku, nyama, nyama, maharage, mboga mboga. Kiukweli super, yani nimekula lakini leo nimekula zaidi. Mzee, sio sio kwa sababu ya Aisha Bwet ndo nambeba beba. Hapana, 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 hapana. Najua nimeacha vibanda kibao, nimetokea mbali. Wengine tuna feel, tuna feel proud kwamba nimeenda kula kwa Aisha Bwet. Ah, no. Mimi napenda kula, yani wewe ukiniona. Mimi napenda kula. Na kula ni moja ya style yangu. Kola kwa katika katika kuchagua lazima nichague sema mbona nitakula nitaenjoy 
kula ni style yangu ya. Brother. Eh bwana eh bwana mimi naitwa mimi naitwa Bobby Johnson. Ya kwa majina yangu. Na kama unavyoona hapa siko peke yangu, niko na washikaji kibao. Sisi hapo unavyoona ni ni kikundi tunaita swaga. Uh, sisi actually hapa tumekuja kuvunja kamati kama kawaida kikundi inavyojulikana. Tumetoka mbali unajua. Ya huko tumekaa tumefikiria wapi tukavunja kamati wapi sehemu ambayo tunaweza tukakaa tukapata chakula kizuri tukafurahi eh tukala mtu mmoja tu Esha boyeti sio jina no 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 kuna kitu tunashtuka majina bwana kweli wangu yaliomo yamo hamna yaliomo yamo trust me mimi this is first time yani hii ndo mara ya kwanza lakini kwanza chakula nilikuwa naangalia kwenye picha vile nilikuwa namfuatilia Instagram vile anavyo post chakula kinavutia so attractive umeona nikasema mmm hichi chakula kweli kinavutia ndo hichi au kwenye picha nikaona ina shida kwa sababu tuna kikundi chetu basi tukapendekeza basi kwa nini tusiende kwa Aisha tukaboki chakula tupate chakula ili tufanye mambo yetu tumekuja leo tumepata chakula trust me nigga this is delicious chakula ni kitamu mno ya nini msosi gani hapa tumepiga wali wenye maharage kuna ndizi kuna kuku kuku unapoongelea kuku ni kuku amejitosheleza she is the best yeah haya bwana bwana umewasikia bwana eh ndio wanajua na wanaume kukubali kwenye kupika he si kazi ndio lakini kamera izungushe wenyewe waone wanaume walivojaa angalia wanawake ni wakuhesabika tu ndio unjua kama kuna kupika na kuchemsha lakini wanasemaga wanaume wanaume wengi tunakula tushibe sio tunakula tu wewe mashefu wengi kwenye hoteli makubwa ni wanaume au wanawake si ni wanaume sasa wewe hatari hapa yani hii inaitwa house of food house of food house of food d nitakuja kuja na mimi kujaribu kama ni kweli <laughs> mimi nikikutana nacho kibovu nitakuchana kabisa <laughs> bwana enjoy bwana